и культуры. Мы приветствуем нашего почетного гостя, президента Межамериканской Теософской Федерации, члена Теософского общества Адиар Изис Резенте. Изис Резенте сегодня нам э, прочтет доклад. Пожалуйста, презентацию подготовьте. Первоначальное вдохновение для основания Теософского общества. Good morning, friends. Help me with translation. Доброе утро, дорогие друзья. Well, we come here to share some views about the original inspiration for the founding of the Theosophical Society. Мы бы хотели поделиться с вами взглядами на то первоначальное вдохновение, которое привело к созданию Теософского общества. We also want to know if now we are doing what they, they expected us to do. Также мы бы хотели посмотреть на то, делаем ли мы сейчас то, чего от нас хотели основатели. Um, Великие учителя хотели создать братство человечества. В письме 22, в письмах Махат, мы находим утверждение, что они искали сто лет кого-то, кто мог бы выполнить эту важную миссию. They were looking for someone to make the link between Europe and their world. Они искали кого-то, кто мог бы стать соединительным звеном между Европой и их миром. And why? Почему? Uh, letter number 22 was written in, 19, in 1882. Это письмо было написано в 1882 году. Это связь между их миром и нашим, это Елена Петровна Блаватская. Мы можем подумать, когда Тогда возникает вопрос, когда же начались эти сто лет? When she was born, 1831. Когда она родилась в 1831. When she met her master, 1851. Когда она встретилась со своим учителем в 1851. When her work started, the Theosophical Society was founded. Когда началась ее работа и было основано Теософское общество. Or when the letter was written или когда было написано само это письмо. And, um, what was happening in the world years before these dates? Что же происходило в мире за сто лет до этих дат? 31, 51, 75, and the last one. В школе я изучал, что независимость Соединенных Штатов Америки стала результатом французской революции. But the independence of America was 13 years before. Но это произошло на 30 лет раньше. How is that possible that something that happened before 
is the result of something that happened after. Как же так может быть, что что-то, что произошло позже, было результатом того, что произошло раньше? Because the independence of the United States and the French Revolution were all results of Illuminism. И то и другое, и французская революция, и независимость Соединенных Штатов были результатом движения, которое называлось иллюминизм. Мы знаем, что Сен-Жермен, принц Ракоци, пытался избежать кровопролития, которое произошло в результате французской революции. We hear that the French Revolution was a failed initiative of the great hierarchy. Мы слышим, что французская революция была таким начинанием великой иерархии, которая была провалена. Why? Because there was no link between their world and our world. You can read because they can see the translation. Uh-huh. Um, well, we can see also uh, that it seems too much for few results. Uh, that means 100 years looking for someone 24 years preparing this person, 16 years work, what for? They wanted the intellectuals to be aware that there is a spiritual world. For the great hierarchy, is a task for us is an opportunity oh it's far away from there far away okay um, um. И здесь сокращает текст немножко поэтому мы проскакиваем и показываем перевод только того что она говорит um. They want to take some time to read a little okay. bit. Small pause. It's very interesting. Ну, она уже дальше ушла. А люди хотят почитать, что делать? Переводить. Окей, плиз континьте. They want us to be monitors. They want to be. They want us to be good students that help other students also to learn. Go on. Are we going to take the opportunity? Are we going to lose the opportunity? Please continue. Um, uh, we are children. We are not able to establish 
the direct connection with these great beings. Мы только ученики и не можем установить сами прямую связь с великими учителями. But the Theosophical Society is their work. Но Теософское общество это их работа, часть их работы. So united together, we are part of their work. Но когда мы объединяемся вместе, мы становимся частью их работы. And we can be influenced by them. И мы можем получать их воздействие. I will finish with a with a paragraph from a quote study that says the human ego that acquires the habit of seeking for knowledge becomes invested life after life with the qualifications with which ensures the success of such search until the final success. Это цитата из пяти лет философии. Человеческое эго, приобретающее привычку поиска знания, наделяется жизнь за жизнью качествами, которые обеспечивают ему успех такого поиска и, наконец, окончательную победу. Thank you very much. Большое спасибо. Дорогая Иси.